Hola, hola, berrillos y berrillas. Aquí Palizaman y el día de hoy pues vamos a mostrar la funcionalidad de eh, eh, un, una habilidad especial. Y no, no es que se ataque o como sea el personaje, sino habilidad especial de, eh, de ciertos personajes. Y esta habilidad especial es pues claro, el daño de eh, el daño eléctrico, ¿no? El daño eléctrico que eh, como lo ven aquí lo tiene Sparky. ¿Y eh, qué es lo que pasa con este daño eléctrico? Normalmente los personajes que tienen daño eléctrico solamente eh, llegan a ser eh, funcionales o de buena potencia para personajes de, de eh, para atacar a personajes mecánicos. Porque si nos damos cuenta aquí con este Sparky, su ataque normal es bastante bajo, 340, 397, perdón, y su ataque eléctrico es más alto, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Pues cuando tú atacas a un personaje de tipo mecánico con un personaje de este tipo que tiene un daño adicional de, de tipo eléctrico, pues hace el ataque normal, o sea el daño que le estaría bajando, los puntos de vida que le estaría reduciendo al contrincante sería el daño normal que es el que tenemos aquí con una, este, con, con esos eh, tres piedras este, rojas que en este caso es de 397, más los, el daño eléctrico, que sería 424, ¿no? O sea, se prácticamente le está bajando 800, 850 más o menos de, eh, de daño eh, en, eh, de vida en general al eh, contrincante si es de tipo eléctrico. Pero si no es de tipo eléctrico, pues lo único que le estaría bajando serían 397, ¿no? El daño abajo eh, de 424, que es eléctrico, Solo se aplica para los personajes de tipo mecánico. Ahora, eh, ¿esto tiene ventaja? Pues claro que sí. La mayoría de los personajes de tipo mecánico tienen una vida pero bastantísima alta. Super, super power y pues también llegan a tener buenos ataques. Desventaja de los mecánicos, pues este, eh, algunos son un tanto lentos, este, no se llegan a curar. Y pues claro, los ataques eléctricos te los andan bajando hasta de dos patadas, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, eh, aquí lo comprobamos, por ejemplo yo tengo un Razor Mount en un nivel 5 con 671 de, eh, de vida y 336 de ataque. Y lo comparo con Conwell y mi Conwell tiene, eh, está en un nivel 4, está, está a un nivel abajo, y tiene más vida que Razor Mount y eh, el ataque pues prácticamente es el mismo, no tiene 300 y 336. Hay 36 puntos de diferencia en cuanto al ataque y si lo llego a comparar pues con un... Con un este con un zombie, ¿no? Este zombie tiene 616 y el dimensional pues tiene muchísima menos vida, ¿no? La, la mayoría de los personajes de tipo mecánico tienen esa ventaja, ¿no? De tener mucha vida y aquí lo podemos comprobar en los personajes de, eh, de dos llaves. Pues el perro, que es de los mejores personajes mecánicos y mejores tanques que se pueden ir sacando al principio de las partidas, pues tiene 1100 cuando empieza... El, el turno, la movilidad es de 2 Es bastante buena movilidad Y un ataque también bueno Y lo comparo contra mi Kashowari Mi Kashowari nivel 9 todavía no le llega a lo que tiene ese perro no Ni este Fini ¿no? Fini en un nivel 1 tiene 950 O sea, eh, lo, los mecánicos Son muy buenos tanques Pero pues tienen esa debilidad Que con un personaje de ataque eléctrico Te los andas bajando de 1 o de 2 ataques no Ahora, en cuanto a los personajes De tipo eléctrico, ¿cuáles son los mejores? Sin duda el mejor personaje que puedes conseguir de tipo eléctrico o con ataque eléctrico es este, ¿no? Thunder Rock. Si se dan cuenta su ataque normal o su ataque para personajes no mecánicos es de eh, solamente 200, ¿no? Pero cuando ataca a los personajes mecánicos le estaría haciendo 200 más 500, o sea, hace 700 de ataque en un nivel 1, ¿no? Y so tan solo cuesta 3 llaves, adicional de que es este... Pues es dimensional y pues eh, les costaría la vida prácticamente tumbarse un dimensional. Porque saben que cuando matas un dimensional te termina haciendo un daño adicional por la vida especial de los personajes de tipo dimensional. no Inflige eh, daño y atrae al enemigo una casilla. no Sufre un 50% de daño de veneno o enfermedad en cuanto lo mata. ¿no? O sea, le, les hace ese, ese daño en cuanto muere el, los, los personajes de tipo dimensional Y este es muy bueno para los personajes de tipo eléctrico El segundo mejor que, que puedes ocupar eh, para matar a los mecánicos 
que, que tiene ataque eléctrico, sin duda es Tempress, ¿no? Por el costo. Tempress tiene un costo de 4 llaves y en mi caso ya lo tengo en un nivel 9. Hace un daño eh, en ataque normal de 372 más un daño eléctrico de 310, ¿no? Este está como que un poco más equilibrado, tiene un buen ataque normal y un buen ataque eléctrico. Por lo cual eh, tiene un poco más de funcionalidad, no solamente para atacar personajes de tipo mecánico, ¿no? Y eh, tiene esta electricity, electricity, ¿no? Como si fuera serpiente, electricity. <risa> este, el cual pues hace un daño de área, no solamente eh, a los personajes que tenga ahí alrededor del de buen Tempest, Sino que también a los personajes que están una casilla separados de, de, de donde está haciendo el ataque Tempres, ¿no? Eh, tiene un ataque de 372 en este caso, más 310 eléctrico y 50% de eh, ataque a los personajes que no sea el ataque al que se está dirigiendo, a los que tienen eh, directamente, ¿no? Sino a los que están pues en la, en la siguiente casilla. Eh, bastante bueno la parte de Tempress, ¿no? Obviamente muchos te lo comparan con otros personajes de cuatro llaves y obviamente sí se puede llegar a quedar corto, pero contra personajes mecánicos es súper, súper power, ¿no? De ahí el eh, tercero mejor que tiene ataque eléctrico, yo me voy aquí, ¿no? Con Erratic. Erratic para mí es el tercer mejor personaje con a daño eléctrico. Y también pues tiene un muy buen daño normal, ¿no? Además de que tiene pues daño, daño de área, el daño de área solamente funciona el de ataque normal, el daño eléctrico solamente funciona para el personaje que es objetivo, ¿no? Si su objetivo es un personaje mecánico, se ejecuta este, este ataque eléctrico. Si el personaje que es de, de tipo mecánico es el que está recibiendo el daño de área, ¿no? El daño por estar ahí cerca del personaje al que está atacando directamente pues no estaría recibiendo daño eléctrico, ¿no? Así de fácil. Este, Después, el siguiente que tendríamos de eh, daño eléctrico me iría por eh, Ray Church. La cuestión con Ray Church eh, es muy similar Ray Church con este, este eh, Tempress, pero la, la cuestión es una diferencia de una llave de costo y pues obviamente eso sí llega a ser de momento eh, la diferencia, ¿no? Este, de, de una llave y de repente dices, bueno, de ahorrarme una llave en, en tres turnos, pues ya puedes sacar un personaje, un personaje de tres llaves bueno, ¿no? Y ya, este, tiene buen ataque normal y pues el, el nacional del eléctrico, ¿no? Como que está un poco más equilibrado, sin embargo, eh, por el costo es que lo dejo yo en, en, el, en cuarta posición y ya por último tendríamos pues al Sparky. ¿Qué pasa con Sparky? Cuesta 7 llaves, sí tiene buena vida, pero el costo es muy muy alto. Y si me pones a mí, y si te pones a pensar más bien en qué personaje sacarías para este, hacer un buen ataque eléctrico y deshacerte de estos personajes mecánicos, pues, de 7 llaves a 6 llaves lanzo mejor Erratic, ¿no? Este, y, y el ataque que hace Erratic también es similar, ¿no? Se, es, se estaría bajando para los personajes de tipo mecánico casi 600 puntos y él se recupera con cada ataque. Mientras que este eh, se estaría bajando casi, casi 700, 800 puntos, pero este, este no se recupera con cada ataque y su mayor funcionalidad solamente viene para los personajes de tipo L mecánico, ¿no? Porque pues el, el ataque normal para personajes que no son este, mecánicos es muy bajo, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso es que yo lo dejaría muy abajo si es un buen tanque, pero... El costo se lo come bastantísimo. Y ya por último, el, el menos agraciado de los personajes eléctricos, pues es Electricat, ¿no? <risa> Cuesta una llave, es bastante barato, te ayuda para hacer un one shot y hasta ahí, ¿no? O sea, llegas, pegas y si lo mataste, lo mataste. Si no lo mataste, pues obviamente te lo van a fundar, ¿no? Bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña pruebita. Y pues bien, aquí tenemos a un eh, burú. Y a un perro y los dos están en un rango de ataque donde pues Tempres puede hacer su ataque, ¿no? Eh, mi Tempres es el mismo, es el mismo que les presenté hace rato, 372 de daño. Y si yo me le pongo aquí al vudú, solo le hace 372, ¿no? Ahora, si yo me le voy directo al perro de Abad, pues le hacemos 682, que es el, el adicional del daño este, eléctrico. 
que se estaría sumando, ¿no? Y si ocupo la habilidad especial, en este caso de Tempres, pues eh, el daño, el primer golpe sería de 372 directamente para el Vudú. Y al perro, pues no le estaría haciendo tanto daño. Solamente el residual eh, del 50% del de ataque normal más el ataque eléctrico. En este caso, sí se le sumaría a lo que sería la serpiente. Y pues bien, con eso se da cuenta eh, la ventaja que se tendría para atacar a los mecánicos por eh, la vida que tiene, ¿no? 1100 de vida, entonces yo llego y me tumbo hacia el mecánico y al siguiente ataque este mecánico ya se murió, ¿no? O sea, no tengo ni siquiera que estarle eh, buscando, cambiando y demás, ¿no? Este te ayuda bastantísimo y pues si lo tomamos en cuenta contra un modo loot que tiene eh, casi 3000 de vida, sería muy fácil llegar a derrotarlo con un Chempres, ¿no? Y eh, inclusive si lo llegas a, a atorar con eh, Tempres y, y este, este, ay, 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 Erratic, ¿no? O sea, con esos dos te lo podrías tumbar fácilmente. Y así es como funciona el daño eléctrico. Así es que yo aquí me despido. Hasta la próxima.